，来了，好，坐下来喝茶。干嘛老盯着我看？化妆了。可见你平时根本就没有好好看过我。哎，都说了第一泡茶不能喝。为什么？第一泡茶是喜茶，这水不能喝，必须倒掉。第二泡茶是醒茶，味道会很苦。当然，很多人会喜欢这种苦味，不过我不喜欢。第三泡。叫养茶，好看，但是我也没兴趣。我就爱这第四泡。有钱呢，哎，有钱人是不是都这么烧包、啊？烧不烧包我不知道，我只知道日久见人心。说我，你太敏感了。我说的是公司用人。人力资源管理是一个非常系统的工作，就好像编程，第一行代码就注定了你之后的逻辑，是不是会走弯路？商场如战场，我开这个公司见过的人太多了，你没在公司待过，肯定不了解。聊得太严肃了。以后我再慢慢教你吧，希望你越来越好。以后多多批评指教啊。吕汉民，你每天就是这么办案的吗？中方，你怎么到这儿来了？我再问你一次，吕汉民，你是不是每天就在这儿办案？不是。汉民，这位是，我是他的法定妻子。双方，啊，是嫂子啊，吕海民，的正好。今天当着他的面，你给我把话说清楚，那个本子是不是他的？那，咱们回家吧。回什么家？你现在知道回家了？你早干什么了？你当着这个狐狸精的面，你舍不得了是不是？你不好意思了是不是？你说不出来了是不是？啊、嫂子你，你误会了。闭嘴！你说呀，你说呀。你护着他，今天你必须把话跟我说清楚了。你要不说清楚，我跟你没完。嫂子，你闭嘴！吕海民，你还有心思喝茶？嫂子，滚！行吗？你每天在家里跟我闹还不够，还到这儿来丢人现眼。我在你眼里是个男人吗？还是个男人吗？汉民，汉民。你，建红，对不起啊，你都看见了吧？每天都这样，看我就跟看贼似的。汉民，你先别生气了。我生什么气、啊？我根本就没资格生气，我就是个小警察，工作再辛苦，办案再累，在他眼里根本就是一钱不值。哎，汉民，我理解你，你不会理解的。你根本不可能理解我们俩之间的关系。他爸爸是我的顶头上司，我领导的领导，所以他平常在家，也当我的领导当惯了。阿敏，你知道吗？你是我的救命恩人，但你在我心里，一直是一个大英雄的形象。你有你自己很独特的人格魅力。
，你要是不想干警察，那就不要勉强了。我这边项目挺多的，要不，你考虑考虑吧。这话当真？那就要看你刚刚的话当不当真了。干什么都行，只要别让我干警察，我就不信活不了。你安排吧，我听你的。哎，你去哪儿啊？我现在辞职去。傻瓜。飞燕水玉不躲江，飙一飙浩瀚乌尔楞。那无从，家住之地广阔，情何限？爹爹名字叫乌龟，老娘门上奔行堂。他没多深。老婆，哎、吃药了。哎，大夫，你怎么改说山东快书了？哎，大夫，我今天可乖了，我比他乖。拿着，别急，别急，别急，你的、嗯。我跟你说，我今天特别乖。嗯，发现了，真乖。嗯，小乖乖，快吃药啊！大、嗯、夫，嗯，婚姻大事不是儿戏哦。又是找媳妇的事儿啊？嗯，知道了。你说你这么多才多艺，肯定能找到好媳妇儿、啊。嗯嗯，吃了吗？嗯啊，啊，我看你吃了吗？啊，你看人家童男多乖呀、啊，每次吃药没那么多废话。把水喝了啊！哎，老莫，把你的熊猫眼给洗掉啊！你可别忘了！哎呀，忘不了。嗨，北京有个金山上，金山上，嗨，巴扎嘿。喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂飞飞飞飞飞呀、啊！饿了不飞了？啊，饿了，饿了，好吧。<笑>他们俩怎么住一个房间呢？那个人叫老莫，情况比较复杂，有点妄想症的倾向，应该受到过比较大的刺激。刚来的时候闹得全院不安生，房间换了一间又一间的，现在总算消停了。那也不能让他们俩住一房间呢，谁安排的？嗯、是我安排的。其他的双人间没有床位，这还是按照你们的要求，我给你们保留的。我们这里是医院，有新的病人进来，我们也不能将他拒之门外啊。好吧，我也不难为你们了，但是一定要注意他们俩的一举一动，有任何情况及时向我们汇报。主任，老伴和童男打起来了，快看我！别闹了！你是不是想打针啊？那你呢？啊，这怎么回事？我是好孩子，听话就好。好警官，又见面了。好了，走吧，走吧。好警官，还真的是日理万机啊！这次有什么新发现吗？还真有。哦。我发现我们俩挺有缘啊，在这都碰见好几回了吧？这次又是你们白总派你来的，不好意思，我是童男的律师，就要对我的客户负责。负责？我怎么觉得你是来监视他的呀？郝警官，说话可是要讲证据的。听说你最近跟童北走得很近呢、啊，难道是因为他挨了打？你要为他起诉谁吗？我听说汤河岸，杭雨林下放了，可没听说你郝警官也下放了。怎么，这些小事你也开始关注起来了？谁都知道，童北回来是争夺家产的
我们不希望重要的嫌疑人受到什么伤害，听懂了吗？这算是诱供吗？贝贝还没回来呢。你站住！我们离婚吧。你说什么？我在说，我们离婚吧。桑桑，你开什么玩笑呢？我没有跟你开玩笑。离婚协议我已经写好了，你签字吧。芳芳，你冷静点，你不为自己想，也得为咱们的孩子想想。孩子。你心里还有这个孩子吗？你心里还有我，还有这个家吗？我告诉你，这样的日子我早就受够了。信了吧？你满意了吧？你是不是早就盼着我把这句话说出来？我就说你是一个没有良心的东西，你早就盼着和你那个狐狸精在一起了，是不是？好，我成全你，你和你那个狐狸精去过吧。已经查清了，孙周就是调换汤和电脑的幕后推手，电脑一定不在他那儿，不知是否给了陆继红。汤泽云和梁大川达成了和解，决心通过找电脑查清汤和死因。汤和电脑是个突破口，为了不让陆继红警觉，可通过汤和家人去推动一下。喂，林月。喂，大川，我入侵了他们的服务器，发现产品日志中有木马警报，确切的时间是在二十日。是汤和去世的前五天。你已经把所有的日期都改成汤和纪元了吗？还有什么发现吗？我顺便看了一下他们的官网，发现百奥创维公司业务结构复杂，是个上市公司。这款游戏虽然不是什么优质资本，但是没有实现盈利，人气很高。有十几个以上的服务器，支持千万级别终端同时在线。英文版对战平台正在做世界性的大师挑战赛。有什么不对的吗？我从服务器中找到这个游戏的产品日志，有一个下载量仅为个数的版本，在站内信中能够检索到这个版本被挂木马的工作周报。追踪 t a k 发现该版本客户端有重大漏洞，已经被移除了。站内信中还提及这个版本被挂马的特征，是为拦截过关请求和响应。通过 VPN 第三方服务器返回数据。至于数据是什么，由于加密复杂，我也破解不了。你是说通过这个有问题的客户端所进行的游戏不一样？嗯，我推测是这样的。首先要找到这个客户端。怎么找？从几个下载者的电脑里找。你能找到吗？哎，从技术的角度上来说，你真的是太小看我啦。虽然这个客户端在服务器中被移除了，但是。这几个下载者的 IP 地址我还是有存档的
，而且有一个来自汤河家。什么？你姐的电脑是这个案子最重要的线索。林月，你真是太牛了你！你从技术的角度上来说，你这又是跟我客气了。我还可以给你透露一个小秘密，你猜最近几次的登录地点在哪里？你快说。居然同时出现在通风网络公司和汤泽源的研究所。哎呀，林月，你真是天才啊！你，哼，真的吗？哎呀，那是。不管从技术的角度上来讲，还是非技术的角度上来讲，我呀，都是个天才。接下来您还有什么要吩咐的呀？你帮我查一下百奥创维这个公司的背景情况。OK。好，辛苦了。这个网游有一个特别的版本，现在已经找不到了。汤和曾经用他的笔记本下载过这个版本。你怎么查到的？说来话长，孙周一定有什么瞒着我们。那你打算怎么办？不妨来个敲山震虎，引蛇出洞。叫孙周到我这儿来一趟。离婚是一件大事，我希望你们再考虑考虑。<笑>你们真的商量好了吗？爸爸，我们都商量好了。你们有小孩吗？有。男孩女孩啊？女孩。那这监护权你们定了吗？我。我。你还有时间带孩子吗？孩子必须给我。老婆，芳芳，老婆，咱们一起吃顿饭吧。还有这个必要吗？毕竟夫妻一场，我还有好多话想对你说。你，你等一下。喂，我没空。哎，汤总唐总，您找我，你坐吧。好，孙周啊，我跟你要样东西。唐总，您说，尽管说。你的命去了，干什么去了
如果风不如起来，还来不及躲开。如果天空布满阴霾，别忘记我们还有爱。海米。我们有多长时间没有这么静静的坐在一起说话了？我记得你原来和我说过，你希望有一天有一个人，不管你有多忙、多累、压力有多大，只要想起他，心里就会平静，就会想到回家。后来你遇到了我，你说我就是你要找的那个人。我是一个什么样的人，我自己知道。我是一个太要强的女人，但是现在我发现我错了，我把我的家给丢了。真的是太失败了，芳芳，我知道你为我付出了很多，你很努力，我非常感谢你为我付出的一切，芳芳，我现在最放心不下的。就是我们的小贝贝，从小到大，我没好好待过他。我不是一个称职的父亲，不是个好爸爸。但是你相信我，我所做的一切都是为了我们，这一切，你以后一定会明白的。好。吕海明，说得好，我谢谢你。心里还有我们的女儿，你放心，我们离婚的事，我是不会告诉贝贝的。谢谢。温州给我的 U 盘里是个六色魔方的游戏，它有六道关，需要逐一攻克。但我不知道汤和为什么要用这个方式来保存，只有进入汤和的电脑才能够证实。行，我去想办法核实。喂，喂大川。喂，郝磊，给你安排任务了吗？你说。这样。我们去探探陆继红的公司。好，我去请示。就是这儿了。队员计划行动。
。哎，你好，华夏网络公司吗？我这边突然不知道为什么不能上网了，啊，派人帮我看一下好吧？好，十分钟之内就到。都搞定了，走。好。你怎么又来了？不是让你少来我这吗？你以为电话就安全啊？什么事？说。唐泽元找我要走了六色魔方。果然，他要的是配方。你说他这葫芦里到底卖的是什么药啊？你怎么还不明白？现在谁有配方，谁就是火烈鸟。只有火烈鸟才能够发布命令，掌控全局。啊，那你说，我们现在到底该怎么办啊？只能静观其变。你好，你好，我们是华夏网络公司的，想检查一下每个房间的网络，能不能带我们看一下？啊，好，行，这边走。嗯，好。进来。陆总，信德公司的负责人已经到了，会议五分钟之后开始。我现在过去。嗯。哎，干什么呢？啊，我是来修网线的。修网线的啊？几楼啊？我也不知道，是不是在二楼啊？哦，那你去看看。修网线的这个新项目对我们公司非常重要，请大家都对该项目的可行性发表一下自己的意见。
。喂，好嘞，我已经到监控室了，你在哪？右转，你随手边盯着的门，就是陆继红的办公室，自己注意安全。不好意思啊，小姐，请问你找谁？你好，我是网络公司来修网络的。嗯，呃，其他房间都检查完了，只剩下这个房间了。麻烦你能帮我开下门吗、嗯？不好意思，我打不开，只有陆总能打开。哦，这样。可是，如果这个房间不检查的话，你们的网络还是用不了啊。能不能麻烦你们过来开一下？嗯，陆总在开会，可能还要一会儿呢。要不这样吧，你在休息室等一下行吗？啊、呃，那好吧，我一会儿再来吧。好吧，好的。干嘛？他怎么了？被医用麻醉剂弄晕了。他晕倒前没看到你吧？差一点，真险。你那边什么情况？陆继红办公室有指纹检测，看来不能从正面进了。那只能用别的办法了。你在这儿帮我盯好监视器，如果陆继红离开办公室，马上通知我。你有什么计划？如果没有记错的话，刚才上楼的时候，我看了一眼陆继红的办公室，他的窗户是开着的。你不会要从外面进去吧？那不行，领导只批准我变装查看办公室外围情况，不允许贸然进入室内。放心，我是不在编的警察，产生任何后果，我个人承担，与你们无关。有人问。就说我在检修外部电缆，梁大川，你不要害怕，加油，你可以的钱都很好，有前瞻性。手机好，谢谢大家，散会。哎呀，快点接啊！陆总，跟您合作真的是很愉快呀、啊。怎么不接电话呀，大川？哎，汉民。哎，我介绍一下，这是信德公司的王总，这是我老朋友李汉民。啊，你好，你好，你好。
。要不这样吧，今天晚上我做东，我们一起去 K 歌。好啊。我听说陆总的歌唱得非常的好啊。他快醒了，好在杯子里的水我也换过，这下不会留下什么破绽。哎呦，不是这里没我事儿，<笑>我不会唱歌。哎，你必须得去啊，我替你坐住了。呃，那个，你替我送王总一下，我上面还有点事情，咱们 KTV 见。好，啊、好，王总，这边见啊，再见，再见。陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，哎呦，您可真忙啊！不好意思，你是？我是可信公司的经理，我姓林。啊，我之前预约过了，但是没预约上，所以我亲自来了。啊，不好意思，最近太忙，你先进来吧。嗯，好。随便坐。好。哎呀，陆总，你这照片太漂亮了。你还会打高尔夫呢，爱好而已，厉害厉害。哎，哎，这个、哎、这个、古董吧，这个啊、哦，那边坐，随便看啊。好的，小胡进来倒茶。哎呦，陆总，看这画，这画这啊什么？怎么了？有问题吗、啊？没问题，没问题。这画一看就是出自名家之手啊！要不我们坐下来聊？呃，那个陆总，我们还是坐这儿吧，这儿阳光好。我这次来的主要目的呢，是因为久仰您公司的大名，我就是想来学习一下。您看，您能不能带我先参观一下公司啊？好啊，一会儿我让小胡带你去吧。啊，这个，其实吧，我是这么想的，嗯。还是您带我去参观吧，这样我们可以边走边聊正事啊，是不是啊？嗯，好，那你先在外面等我一下，我一会儿出来。嗨，我也不着急，我就坐这儿等您吧